ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வ்ளாக் வந்து நைட்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ நைட் வந்து உங்களுக்கு எந்த என்ன செஞ்சு காணிக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகா வந்து எனக்கு சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதனால் நான் வந்து சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செல்விக்கு உண்மையிலே எனக்கு வந்து ஃபேஸ் காணிச்சு வீடியோ எடுக்கவே தெரியல ஸோ இதில் வந்து சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸுக்கு சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸுக்கு நான் வந்து மெயினேஸும் கார்லிக் சாஸும் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதையும் உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் கான் கேள் மெயினேஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கேட்டீங்க ஸோ அதை உங்களுக்கு செஞ்சு காணிச்சிடலான்னு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ உங்களை வந்து மாற்றி ஃபேஸ் பண்ண வைக்க போகிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு எக் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு எல்லாம் மேனேஸ் வந்து முட்டையில் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க அதுவும் ரா எக் யூஸ் பண்ணுவாங்க மேனேஸு அந்த கார்லிக் சாஸு அதெல்லாம் ஸோ அதனால் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க சின்ன பசங்க அதெல்லாம் இவங்க சா அவங்க சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது ஸோ நான் மகாவுக்கு வந்து எக்லஸ் மேனேஸ் தான் கொடுப்பேன் அந்த ரெசிபி நான் வந்து யூஸ்வலாக வாரத்துக்கு ஒரு நாள் செஞ்சு வச்சுருவேன் நான் அது இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் அப்படின்னு ஸோ இன்றைக்கி ப்ராப்பராட்டு ஒரு மேனேஸ் அதுக்கப்புறம் கார்லிக் சாஸ் அந்த ஷவர்மா கூட தருவாங்கல்ல அந்த சாஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ரெண்டு முட்டை தேவை ஸோ மேனேஸை வந்து நம்ம முட்டையோட மஞ்சக்கரு வச்சு பண்ணுவோம் கார்லிக் சாஸுக்கு வந்து முட்டையோட வெள்ளைக்கரு தேவை அதனால தான் ரெண்டு வேஸ்ட் ஆகும் இல்லை ஸோ கார்லிக் சாஸ் மட்டும் பண்ணி காணிச்சேன்னா உங்களுக்கு எக் யோக் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் ரெண்டுத்தையுமே ஒரே இதில் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் ட்ரைபாடில் உங்களை மாட்டிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மேனேஸ் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் எக்கோட வெள்ளை கருவை தனியாக எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஏன்னா எக்கோட மஞ்சள் கரு மட்டும்தான் வேணும் ஸோ நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளெண்டர் ஜாரில் தான் சாதாரண ஒரு ஜாரில் தான் பண்ணி காணிக்க போகிறேன் ஸோ முட்டையோட மஞ்சள் கருவை இதில் போடணும் இப்படி தான் நான் ஈஸியாக செப்பரேட் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ முட்டையோட மஞ்சள் கருவை இதில் போட்டேன் கை வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ முட்டையோட மஞ்சள் கருவு இதில் இருக்கு இதில் வந்து வினிகர் கொஞ்சோண்டு வினிகர் விடணும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து கடுகு பொடி ஸோ கடுகு வந்து பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அது ஒரு ஹாஃப் டு குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் ஸோ எக் யோக்கு கடுகு பொடி வினிகர் ஊற்றிட்டேன் இப்போ இதை மூடி நம்ம பிளெண்டர் அரைச்சிடலாம் ஸோ இவ்வளோ ஆயில் பார்த்து பயந்துடாதீங்க நமக்கு வந்து இதில் அரை கப் ஆயில் தேவை அதனால் நான் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் தேவைனால ஒரு கப் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த பிளெண்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆயிலை வந்து ஸ்லோவாக அப்படி ஊற்றிட்டே இருக்க போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிமூவபுளாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் ரொம்ப ஈஸி இல்லாட்டி நம்ம ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி தான் பீட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இதை பீட் பண்ணிடுறேன் ஐயோ ஸோ கொஞ்சம் பீட் பண்ணியாச்சா இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ முக்காசி பெற்றுட்டு இந்த மாதிரி பிளெண்டர் இருக்கும் அதனால தான் நான் இதில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விடுங்க எக்காரணம் கொண்டும் நிறைய ஆயில் ஊற்றிடவே கூடாது ஸோ நான் பல்ஸ் தான் பண்ணுறேன் அதை பல்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே எக்காரணம் கொண்டும் நிறைய ஆயில் ஊற்றிடக்கூடாது ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூனாக ஊற்றி ஊற்றி நம்ம பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம் நிறைய ஆயில் ஒரே அடியாக ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூனையாக ஊற்றி நான் இப்படி பல்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ நான் அப்படி பண்ணிவிட்டு ஹா மொத்தம் ஹாஃப் கப் ஆயில் விட போகிறேன் விட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹாஃப் வே வந்திருக்கேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எப்படி திக்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி இதே மாதிரி பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ உங்கள்கிட்ட ஹேண்ட் பிளெண்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை ஒரு பவுலில் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யாராவது ஒரு ஆள் கூட ஆயில் ஊற்றிட்டே இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஹேண்ட் பிளெண்டர் வச்சு பீட் பண்ணிடலாம் அந்த எலக்ட்ரிக் பிளெண்டர் வச்சு ஸோ அப்படி இல்லாதவங்க மிக்சியில் இப்படி தான் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி பீட் பண்ணுங்கள் எக்கு வந்து 
மஞ்ச எக்கு வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் ஸோ ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்து பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆனோம்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ ஆயிலோட அளவு கூட ஒருக்க சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் இந்த அளவு தான் இவ்வளோ தான் விடணும் ஒரு டீஸ்பூன் இல்லைனா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த மேனேஸ் வந்து எவ்வளோ ஃப்ளஃபி ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி பீட் பண்ண பீட் பண்ண உங்களுக்கு ஃப்ளஃபி ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதில் இன்னும் நான் சால்ட்டு போடல அதனால் சால்ட்டு போட போகிறேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து சீசனிங் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு ஸோ தேவைக்கு தக்கன சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் பெப்பர் போடணும் ஸோ இதில் நீங்கள் கார்லிக் போட்டால் கார்லிக் மேனேஸ் ஆயிரும் சில்லி போட்டிங்கன்னா சில்லி மேனேஸ் ஆயிரும் ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் போட்டதுனால கூட ஒரு கால் இட்டை மூடிட்டு ஒரு கால் கிரைண்ட் பண்ணலாம் ஓகே அவ்வளோதான் மேனேஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக இருக்குன்னு காணிக்கும் பாருங்கள் பாருங்கள் செம்ம ஃப்ளஃபி செம்ம டேஸ்ட்டு ஸோ இப்போ இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிட போகிறேன் மேனேஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கார்லிக் சாஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் நான் இந்த கார்லிக் சாஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த பிளண்டரில் பண்ணி பா காணிக்க போகிறேன் இது என்ன பிளண்டர்னா இதுக்கு மேலே வந்து இப்படி ஒரு லெட்டு இருக்குது ஸோ ஆயிலை வந்து நம்ம இது வழியாக ஊற்றலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிளண்டர் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பிளண்டர் ஜாரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய கார்லிக் க்ளோவில் ஒரு எட்டு அணத்தை போடுறேன் ஓகே இப்போ இதை வந்து பிளண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இதில் வந்து இப்போ கார்லிக் க்ரஷ் ஆகிடுச்சா இப்போ நான் வந்து அந்த எக்கு ஒயிட்டை அப்படியே விட போகிறேன் ஸோ எக் ஒயிட்டை விட்டுட்டு நம்ம வந்து பிளண்ட் பண்ணிடலாம் ஹாய் செல்லு எனக்கு <laughs> 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 ஸோ இப்படி பிளெண்ட் ஆக ஆரம்பித்தோடனே இந்த மேலே உள்ள இதை எடுத்துட்டு ஆயிலை வந்து மெல்ல மெல்ல ஊற்றிடலாம் ஓகே இது பிளெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஸ்லோவாகிட்டு ஆயிலை வந்து தீ விடுவோம் ஸ்லோவாக இப்படி விடணும் ஸோ ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நல்ல திக்காகிடுச்சு ஸோ இந்த டைமில் நான் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஆஃப் பண்ணல ஆயில் விட்டு முடித்தோன்னே வினிகர் இல்லைன்னா லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் விடணும் விட்டு பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி காணிக்கிறேன் காணிக்கிறேன் <laughs> ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு ஸோ இப்போ இதை ஒரு கண்டெய்னரில் மாற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஸோ இதுவும் சரி மைனேஸும் சரி நீங்கள் வந்து ஒன் வீக் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆயில் வந்து என்ன என்னன்னு கேட்பீங்க நான் யூஸ் பண்ணது வந்து ரைஸ் பிரான் ஆயில் ஸோ ஃப்ளேவர் இல்லாத ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அந்த மாதிரி ஃப்ளேவரே இல்லாத ஆயில் ரைஸ் பிரான் ஆயில் அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள் ஆயில் அது மாதிரி ஸோ சன்ஃப்ளவர் ஆயில் நான் வந்து உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா நானே இப்போ வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து மாற்றிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு எக்கை வச்சு ஒரு கண்டெய்னர் நிறைய மெயினீஸ் அண்ட் கார்லிக் சாஸ் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து நான் யூஸ்வலாக ஒரு கிளாஸ் பவுலில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் கிளாஸ் கண்டெய்னரில் ஸோ மூடி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம நான் சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் பண்ணி பண்ணி காணிக்க போகிறேன்னு சொன்னேன்ல அதனால் சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் பர்கருக்கு பர்கர் தான் மகாக்கு பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து சிக்கன் போன்லெஸ் சிக்கன் பிரெஸ்ட் இருக்குல்ல இல்லைன்னா போன்லெஸ் சிக்கனை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒரு பிரெஸ்ட் ஹோல் பீஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி போன்லெஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் 
அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து மேரினேட் பண்ண போகிறோம் சால்ட்டு பெப்பர் ஸோ இதை நான் வந்து ரொம்ப பிளைனாக தான் வச்சுக்க போகிறேன் சால்ட்டும் பெப்பரும் அதுக்கப்புறம் தயிர் ஸோ ஒரு ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் போல் தயிர் விட போகிறேன் ஸோ தயிரும் ஊற்றி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த தயிர் வந்து உங்களுக்கு அதில் வந்து புளிப்பு இருக்குல்ல அந்த ஆசிட் வந்து உங்களுக்கு இந்த சிக்கனை வந்து ரொம்ப மாய்ஸ்ட் ஆகும் அதுவும் ஏன்னா சிக்கன் பிரஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபேட்டு கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு சிக்கன் பிரஸ்ட் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம அதை வந்து ஜூஸியாக ஆக்குறதுக்கு வேண்டிதான் தயிர் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து முடிஞ்சால் இதை வந்து இதை வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ரெண்டு மணிக்கு ஒரு மூணு மணிக்கு கூட நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஊற வைக்கலாம் முந்தின நாளே செஞ்சு வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து மேரினேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது வந்து அதோட வேலையை பார்க்குறதுக்கு வேண்டி தயிர் அதோட வேலையை பார்க்க டெண்டரைஸ் பண்ணும் மீட்டை டஃப்பாக இருக்கிற மீட்டை சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து இருக்கட்டும் இதுக்கடையில் அந்த சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸுக்கு அவுட்டர் கோட்டிங்கை ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ அவுட்டர் கோட்டிங்க்கு வந்து ஒரு அரை கப்பு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பிரெட் க்ரம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இதில் நீங்கள் என்ன வேணாலும் போடலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் ஸோ நான் வந்து சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் பெப்பர் இப்போ நம்ம பண்ணுறது பேர் வந்து சீசனிங் ஃப்ளார் ஸோ நான் வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பிரெட் க்ரம்ஸும் போட்டிருக்கேன் இந்த பிரெட் க்ரம்ஸோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இது வந்து பேங்கோ ஸ்டைல் பிரெட் க்ரம்ஸ் கொஞ்சம் வந்து கொர குறப்பாக இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்பியாக தரும் அந்த கோட்டிங் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நான் ஹேர்பு தான் போட போகிறேன் கொஞ்சம் ஆரிகேனும் அதுக்கப்புறம் பேசில் ஸோ இந்த ரெண்டும் தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிப்ஸில் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்ஸ்லே ஸோ இந்த ஹேர்ப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் இல்லைன்னா ஆன்லைன் இருக்கவே இருக்குது நம்ம அமேசான் ஓகே நான் இப்போ இது போட்டாச்சு இதில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக என்னெல்லாம் போடலான்னா கார்லிக் பவுட்ரு ஆனியன் பவுடர் எல்லாமே போடலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி வந்து சிம்பிளாக தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ இதில் எல்லாம் போட்டாச்சு நீ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மட்டும் போடணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஸோ குட்டீஸ் சாப்பிட்றதுனால கொஞ்சம் குறவாக தான் போடுறேன் ஓகே எல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ இதை வந்து டீ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுரலாம் அந்த உப்பு வந்து எல்லா இடத்துலையும் படணும்ல அதுக்கு வேண்டி அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ வந்து ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட வேண்டிதான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு மெத்தடும் நான் சொல்லித்தரேன் இது எல்லாமே கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு வைங்களேன் வெறும் பிரெட் க்ரம்ஸ் அதை எடுத்து வெறும் பிரெட் க்ரம்ஸில் வந்து ரோல் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிட்டாலும் உங்களுக்கு சூப்பராக ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்துடும் இப்போ நம்ம அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த சிக்கன் ஃபிங்கர்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ இந்த சிக்கன் நான் கையை வச்சு யூஸ் பண்ணுறேன் அதுதான் வசதியாக இருக்கும் இதை இதில் போட்டுட்டு இல்லை அப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலை நான் ஸோ இதை வந்து இந்த ஸ்ட்ரிப்ஸை வந்து இதில் போட்டு இப்படி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி அது ஸ்டிக் ஆகிடும் ஏன்னா தயிர் இருக்குல்ல உங்களுக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பீஸ் எடுத்து போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை போட்டோன்னே இந்த ஃப்ளார் எல்லாத்தையும் எடுத்து மேலே இப்படி போட்டு விடுங்க போட்டு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க திருப்பி போட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக கோட்டிங் வந்துடும் இதை ஃப்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக வரும் இந்த கேஎஃப்சி அதிலெல்லாம் கிடைக்கும்ல அது மாதிரி ஸோ இது மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஃப்ரை பண்ணும்போது ஓகே இப்போ நான் வந்து என்னோடய கேஸ்ட் ஆன் பேனில் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுருக்கேன் ஸோ அதில் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ எப்போவுமே ஃப்ரை பண்ணுறது வந்து அந்த சைட்லேருந்து போடாமல் இந்த சைட்லேருந்து போடணும் அப்போ தான் ஆயில் அந்த சைட் தெரிக்கும் இல்லைனா உங்கள் மேலே தெரிக்கும் ஸோ எப்போவுமே இந்த இப்படி போடணும் எது போடணும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதா இருந்தால் இப்போ இந்த சைட் பார்த்து போடணும் ஸோ இப்போ இது வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டேன் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகட்டும் ஒரு எப்படியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் ஒவ்வொரு சைடும் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆகும் ஸோ ஃப்ரை ஆகட்டும் 
So, super at it. chicken strips on the fry eye tear. So, the full fry eye mudchana. A pretty burger assembled panno. Nanglikanigra. Some are tester. My air cleaning fry puny with the crow strips. Padi at the soft. You know, juicy argon and a gringer. Try puny paranga. Apadang with the real. Or the soldier, the one may up. Of blue juicy arc. Summer taste. So, Mala yara kuda du. Ah 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 ah. Sorry, padhe na mail tarla. Okay, pa next batch of potato. Full la fry panite. Na yenno da burger avandi. Eppri na assemble panta na ongle kani kare. So full la fry pani murshita kani kare. Hey, rowdy. Rowdy. Hey, Rudy. Maha, how are you? Are you good? Yes. 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 Yeah, I'm a eggless mayonnaise. That's why I'm Hi, hi, hi. 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 Fuse and the port. So, now we are going to the port. We are going to the hall of ambience. Hi! 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 So, Himalayan pink salt lamb. We are going to the lamb. We are and the Kathla will get to the Lathi Edeka could be a power wound. Adanala Ninga Vanda twenty four bar seven are the on Penina Vakanama. Adwe and Gilkman Yanakondi Padan Terenjich. Adiana and the Himalayan salt lamb of Vanda off Penia Vakagoda. Ninga Vanda Rumbanero, Irikring Law, and the Adathlan on Penia Chanama. Bedroom mark law, living room, office room, Edna. That is why you warm and warm. You are warm and warm. You are off and off. 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 Congratulations. You salt off. Real Himalayan salt. Himalayan pink salt. You are off and Okay, Satish on that Manga, welcome. So, this so, is the detail of the detail of the lamp. We have a link to the link to the lamp. This is actually the same thing. So, this is my doubt. I am going to tell you that you have to go to the port. So, this is Okay, now fry puny mudish to only cani gray, yet the other one of the fry puny mudish to cani gray, fry puny mudish to cani gray in the video letter that I was on name, comment like a First, light and the bun of the split puny toast puny at the Okay, Ipana assemble puny lamps on the toasted bun of the origin girk, nor parinark, the main is a third of it long. So, we will add ketchup. 
ஸோ மேனேஸோ கார்லிக் சாஸோ எனக்கு கார்லிக் தான் பிடிக்கும் அதனால் நான் அதை தடவுறேன் ஸோ ரெண்டு ஹாஃப்லேயும் தடவிடுங்க ஸோ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கே டொமேட்டோ கேச்சை ஊற்றி அதையும் தடவிக்கலாம் அடுத்து கொஞ்சமாக லெட்யூஸ் இல்லைன்னா ஸ்லைஸ் பண்ண கேபேஜ் அடுத்து ரெண்டு ஸ்ட்ரிப்ஸு ரொம்ப ஒரு ஆனியன் ஒரு டொமேட்டோ ஒரு சீஸ் ஸ்லைஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம பர்கர் டாப்பை வச்சு இதை வந்து மைக்ரோவேவில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஸோ மைக்ரோவேவில் நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சிங்கன்னா சீஸ் வந்து மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பர்கர் பண்ணணும் இது வந்து சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் பர்கர் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து அடுத்த ரேப் எப்படி பண்ணணும்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இது ஹோல் ஹோல் வீட் டொட்டியா ஸோ ஒரு சப்பாத்தியோ ஹோல் வீட் ரேப் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க சேம் ப்ராசஸ் தான் ஸோ இது வந்து ரேப்பாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேனேஸை வந்து லைட்டாக தடவிக்கோங்க நான் அந்த மிக்சியில் உள்ள ஒட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடிய மேனேஸை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரிப்ஸை வச்சுட போகிறேன் ஸோ ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ரிப்ஸ் வச்சுட்டு ஸோ சேம் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் கேபேஜ் இல்லைனா லெட்யூஸ் ஆனியன் ஸ்லைஸஸ் டொமேட்டோ டொமேட்டோ வந்து கட் பண்ணி போட்டுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி அப்புறம் சீஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ரேப் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை ரேப் பண்ணுறதுனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து ரேப் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இதை வச்சு ஒரு பர்கரும் பண்ணியாச்சு ஒரு ரேப்பும் பண்ணியாச்சு ஸோ சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் பர்கர் அதுக்கப்புறம் சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் ரேப் ஸோ நீங்கள் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்குறீங்க நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அளவாக பண்ணுறீங்களே உங்கள் எல்லாருக்கும் எப்படி பத்துன்னு ஸோ நான் பிளாகில் வந்து உங்களை செஞ்சு காணிக்கிறேன் பிளாகில் செஞ்சு போடுறது வந்து காணிக்கிறது வந்து சம்டைம்ஸ் நான் பிளாகுக்கு மட்டும்தான் பண்ணுவேன் எங்கள் வீட்டில் மற்றவங்க எல்லாத்துக்கும் இப்போ என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பம் ஸோ ஆப்பம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அதனால் உங்களுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக செஞ்சு காணிக்கணுங்கிறதுக்காக நான் செய்கிற ரெசிபி தான் அதனால தான் சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு குறவாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ இந்த ஆப்ப பேட்டர் வந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு கொடுத்து விட்டா ஸோ அம்மா சூப்பராக மாவாக இருப்பான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை ஸோ என்னோட பெரிய இரும்பு தோசை கல்ல வந்து எடுக்க கொஞ்சம் மடியாக இருந்துச்சு அதனால் நீங்கள் நான்ஸ்டிக்லேயே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஓகே நான் இப்போ இது ஆப்பெல்லாம் சுட்டுட்டு இருக்கேன் இது வந்து மகாக்கு வேண்டி நான் பண்ணேன் ஸோ மா மகா சாப்பிட்டாச்சு ஸோ இதில் ஒன்று நான் எடுத்துமே ஒன்று சத்தீஷ் எடுத்துப்பாங்க ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி வந்து எங்களோட டின்னர் டின்னர் முடித்த உடனே இப்படி தான் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு ஒன் ஒன் செகண்டில் இதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி காணிக்கிறேன் நான் நான் வந்து இருந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிற டைம்ல மகா எனக்கு வந்து சூப்பர் கதை சொல்லிட்டு இருந்தா மகா இந்த கதைக்கு பேர் என்ன சொன்ன சோம்பேரி அண்ணன் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நான் ஒரு ரெண்டா உனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நாய்க்கு வாழை பிடிக்கிறது இல்லை நாய்க்கு வாழை நிமித்த முடியாது அதுக்கப்புறம் கேரட் நீ சுறுசுறுப்பா இருப்பியா இன்னும் உண்ட கதை நீ சொல் இப்ப மகா எனக்கு இல்லை ஒரு நிமிஷம் மகா எனக்கு கதையை சொல்லி முடிக்க முன்னாடி நான் கிச்சன பாருங்க ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணியாச்சு அப்படிதானே மகா ஆமா மகா தான் எனக்கு தூத்தா ஃபுல்லா தூத்தாச்சு இப்ப நாங்க ஃபுல்லா திங்க் முத கொண்டு கிளீன் பண்ணியாச்சு இனி இதை வாஷ் பண்ணி போட்டோம்னா அதோட 
ஓகே மகா குட் நைட் சொல்லி ரெடி சொல்லும் நம்ம மேலே போகலாம் நம்ம மேலே போகலாம் கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு தூங்கலாம் ஓகே மகா எல்லாருக்கும் ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே விஷஸ் ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஓகே பாய் சொல்லு எல்லாருக்கும் குட் நைட் சொல்லிர் குட் நைட் சொல்லு ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் எந்த கவலையும் இல்லாமல் எல்லாரும் நல்லா தூங்குங்க பாய் குட் நைட் பாய் Ha <laughs> ha.